ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் டு டெக்னாமெட்ரியில் இருந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருந்து மூணு பேசிக் ஐடென்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கார் ஸ்கொயர்னா அதோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்றது சைன் பை காஸ் அப்படின்ற விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டான்றது வந்து டேன் தீட்டா அதே மாதிரி டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து நம்ம காட் தீட்டான்னு சொல்லுவோம் காட் வந்து டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் அதாவது காஸ் பை சைன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் கொஸ்டினில் ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம் சைன் இன் டு காசுன்னு இருக்கு ப்ரூவ் தட் டேன் தீட்டா வேல்யூ ஒன் ஆர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு உங்களை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல கொஸ்டின் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் அண்ட் காசில் இருக்கு ஆன்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேனில் தேவைப்படுது அப்போ முதல்ல இந்த இருக்கிற கொஸ்டினை எல்லாத்தையும் டேனில் மாற்றணும்னு டிசைட் பண்ணுங்கள் ஸோ டேனில் மாற்றணும் அப்படின்னா டே சைன் கொஸ்டினில் இருக்கு டேனில் மாற்றணும்னா டிவைடட் பை காஸ் பண்ணால் அது டேனில் மாறிடும் இப்போ இங்கே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கு இந்த சைனை நான் டேனுன்னு மாற்றணும்னா எனக்கு டினாமினேட்டரில் ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இருந்தால் கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணிடலாம் டேனில் மாற்றிடலாம் ஸோ டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர்டான் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் கா ஸ்கொயர்டால் என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எல்லா டேர்மே கா ஸ்கொயரால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது ஒன் பை கா ஸ்கொயர் தீட்டான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அடுத்த டேர்ம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை கா ஸ்கொயர் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டான்னு இருக்குது டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர்ன்றதை நான் இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சிட்றேன் கா ஸ்தீட்டா இன்ட்டு கா ஸ்தீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ எழுதியாச்சு இங்கே ஒரு காஸ்தீட்டா என்ன ஆகிடும்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பை காஸ்தீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் பை காஸ்தீட்டா அப்படின்றது யாரோட ரெசிப்ரோக்கல்னா சீக்கண்டோட சீக்கண்டை தான் காசோட ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எப்போலாம் ஒன் பை காஸ் வருதோ அதை சீக்கண்டுன்னு எழுதிப்பாங்க இது ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கிறதுனால இது என்னவா மாறிடும் சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டாவாகிடும் சைன் பை காசுன்றதுனால இது டேன் ஸ்கொயர் தீட்டாவாகிடும் இது த்ரீ டைம் சைன் பை காசுன்றதுனால இது என்னவா மாறியிருக்கும் டேன் தீட்டான்னு மாறியிருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் டேனில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்து சீக்கன் இருக்கு ஸோ சீக்கன்ட்டை வச்சு நமக்கு இருக்க ஐடென்டி என்னன்னு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தான் நம்ம சீக்கன் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்டை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டேர்மில் சீக்கன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்றதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஐடென்டி ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஒரு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் த்ரீ டேன் தீட்டா அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ டேன் தீட்டாவா ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கோங்க இதுவும் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுவும் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுவும் ஒன் டைம் இதுவும் ஒன் டைம் ஆட் பண்ணால் டூ டைம் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ டேன் தீட்டா உங்ககிட்ட இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பார்க்க குவாட்ரிக் ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே நார்மல் டேர்ம் இருக்குது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ லெட்டர்ஸ் அசியூம் டேன் தீட்டாவை வந்து எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லெட்டர்ஸ் அசியூம் த டேன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களோட டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் வெறும் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் தான் இப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றதுல ஒன் டூ ஜார் டூ மல்டிபிள் பண்ணால் டூ வரணும் அதே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ வரும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இது ஷார்ட் கட்லேயே நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேம் போடணுன்னு எந்த அவசியமும் இல்லை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபைனல் வேல்யூக்கு தான் இங்கே ஸ்கோர் இருக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் டூ இருக்கிறதுனால இவங்களை டிவைடட் பை டூ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டிவைடட் பை டூ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே கேன்சல் ஆச்சுன்னா இது மைனஸ் ஒன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து கட் ஆகாது இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேரியபிள் யாருன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் அதனால் இங்கே முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போட்டு இதை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூன்றது தான் வேல்யூ இதை இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை இந்த
கொசிக்கண்டும் காட்டும் வச்சு ஐடென்டி இருக்கான்னு பாருங்கள் கொசிக்கண்டும் காட்டு வச்சு ஐடென்டி இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஐடென்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் அப்படின்றதுல இந்த ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் வரும் இல்லையா அப்போ என்னால் கண்டிப்பாக என்னென்னு எழுதிக்க முடியும்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இதை பார்க்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட பேசிக் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி என்று ஏ மைனஸ் பி அப்படின்றது தான் அப்போ கொசிக்கன் மைனஸ் கார்ட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா கொசிக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டான்னு ஒரு டேம் கொசிக்கன் மைனஸ் கார்டுன்னு ஒரு டேம்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இது கூட ஐடென்டி தான் இதை டேரக்டாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் டேரக்டாக கூட எழுதலாம் இப்போ கொசிக்கன் ப்ளஸ் கார்டோட வேல்யூ பின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ அந்த கொசிக்கன் ப்ளஸ் கார்டுக்கு பதிலாக பி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிபிள் பை கொசிக்கன் தீட்டா மைனஸ் கார்ட் தீட்டான்னு இருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மல்டிபிள் இருக்க பி அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனால் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் கண்டிப்பாக கொசிக்கன் மைனஸ் கார்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை பி தான் ஏன்னா மல்டிபிள் இருக்கட்டும் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆயிருக்கும் டிவைட் ஆயிருக்கும் அப்போ கொசிக்கன் ப்ளஸ் காட்டோட வேல்யூ வந்து பியாக இருந்ததுன்னா கொசிக்கன் மைனஸ் காட் வந்து ஒன் பை பி தான் இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்குறாங்க இது அடிஷனில் இருந்தால் இதோட சப்ரேஷன் வேலையை கண்டிப்பாக அதோட ரெசிப் ப்ரோக்கல் தான் இருக்கும் அது இப்படி தான் கிடச்சிது ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ கொசிக்கன் ப்ளஸ் காட்டும் தெரியும் கொசிக்கன் மைனஸ் காட்டும் தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணிடலான்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்து உங்களோட கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து உங்களோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ சால்வ் ஒன் அண்ட் டூ முதல் ஈக்குவேஷனே ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க கொசிக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பி செகண்ட் வந்து இங்கே கொசிக்கன் தீட்டா மைனஸ் கார்ட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டத்தையும் எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாவும் மைனஸ் கார்ட் தீட்டாவும் என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஒன் கொசிக்கன் இது ஒரு ஒன் கொசிக்கன் ஸோ டூ கொசிக்கன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்தால் பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ பாருங்கள் ஸோ கொசிக்கன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை பின்னு வரும் இங்கே மல்டிப்ளர் இருந்த டூ அந்த பக்கம் போனால் டிவைட் ஆயிருக்கும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ பி அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதான் கொஸ்டின் வேல்யூ இப்போ கொஸ்டினில் சைன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதை ரெசிப் ப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா காசோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ட்ரிக் சொல்லித்தரேன் இல்லை மேம் நான் வந்து ட்ரையாங்கிளில் பித்தாகரஸ் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அதை விட இது வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் உங்களுடைய எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் பித்தாகரன் ட்ரிப்லெட்னு ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு சைடு வந்து டூ எம்மாக இருந்தால் ஹைபாட்டனஸ் வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் உங்களோட அஜ் அதர் சைடு வந்து எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் டூ எம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பித்தாகரனோட ட்ரிப்லெட் இந்த மாதிரி தான் இப்போ என்னோடய கொஸ்டின் வந்திருக்கு இப்போ கொஸ்டிகெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஹைபாட்டனஸ் சைட் பை ஆப்போசிட் சைட் சப்போஸ் இது என்னோடய ஆங்கிளாக இருந்தது அப்படின்னா என்னோடய ஹைபாட்டனஸில் எனக்கு கிடச்சிருக்க வேல்யூ வந்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் என்னோடய ஆப்போசிட்டில் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து பின்ற வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்குன்றதை நீங்கள் டேரக்டாக கூட பித்தாகரன் ட்ரிப்லெட்னு ரீசன் எழுதலாம் இல்லைனா ஹைபாட்டனஸும் ஆப்போசிட்டும் யூஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபாட்டனஸ் ஸ்கொயர் அப்படியும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் தீட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களே காஸ்ட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டனஸ் அட்ஜஸ்டன்ட்ல இங்கே என்ன இருக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஹைபாட்டனஸ்ல என்ன இருக்கு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இதுதான் அவங்களை அவங்கள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு எழுதிடலாம் என்ன ரேஷியோ கேட்டாலும் எந்த சைடு பை எந்த சைடு நமக்கு தெரியறதுனால இதுல இருந்து ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோ